എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനാണ് അവസാനം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു യുറേനിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ നിന്ന് ആവറേജ് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭേര്യവും ക്രിപ്റ്റോണുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷൻസ് ഉണ്ട് യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നിയോബിയവും ആൻറ്റിമണിയുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗ്സനോണും സ്ട്രോംഷിയുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതുമല്ലാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് വേറെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ബൊമ്പാടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഫ്രാഗ്മൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് എക്സാമ്പിളിലും പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെയല്ല നോക്കൂ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ മൂന്ന് ന്യൂട്രോണുകളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ വേറൊരു ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നാല് ന്യൂട്രോണുകളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വേറൊരു യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ ന്യൂട്രോണുകൾ മേ ബി രണ്ടാകാം മേ ബി മൂന്നാകാം മേ ബി നാലാകാം അപ്പോൾ ആവറേജ് രണ്ടര ന്യൂട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് പറയുക നമുക്കറിയാം അര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ഇത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് ചില ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ യുറേനിയത്തിൻ്റെ ചില ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ചിലതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ചിലതിൽ നാലെണ്ണമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് രണ്ടര ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേംസ് ഓർത്തു വെക്കണേ ഇതൊരു വൺ വേഡായിട്ട് ചോദിക്കാം യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫൈ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫിഷൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഏത് ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ ഏത് ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നാലും ഇതുപോലെ ആവറേജ് രണ്ടര ന്യൂട്രോൺസ് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ആവറേജ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സാമ്പിൾ ഓഫ് യുറേനിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചുമായി ഒരു ന്യൂട്രോൺ ബമ്പാടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യുറേനിയം ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്ന് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് വീണ്ടും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ പറയാം ഈ പോസിബിലിറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സപ്പോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ യുറേനിയത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക യുറേനിയത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു യുറേനിയം സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും ഒരു യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവിടെ ഫിഷൻ നടക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസിന് ഓരോന്നിനും അടുത്ത യുറേനിയത്തിനെ ഫിഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ യുറേനിയവുമായി വന്ന് ഇടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബേരിയവും ക്രിപ്റ്റോണുമായിട്ട
കണ്ടിന്യൂവസ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒൻപതെണ്ണം വന്നു അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയേഴ് ന്യൂട്രോൺസ് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഇരുപത്തിയേഴ് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് വരും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കാട്ടോ ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോസസ് ന്യൂക്ലിയർ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത പോസിബിലിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് എൻട്രിക്കോ ഫെർമി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് ഈ പേരൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ എൻട്രിക്കോ ഫെർമി എൻട്രിക്കോ ഫെർമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന പോസിബിലിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് സോ അങ്ങനെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഫിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ യുറേനിയത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക യുറേനിയത്തിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ സാമ്പിളിലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫിഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം നടത്തുന്നത് സി അപ്പൊ ഒരു യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂട്രോൺ ബമ്പാടിയിപ്പിക്കുന്നു കണ്ടോ യുറേനിയം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഭേര്യവും ക്രിപ്റ്റോണും ആകുന്നതിനോടൊപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഭേര്യവും ക്രിപ്റ്റോണും ആകുന്നതിന്റെ ഒപ്പം മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് ഈ യുറേനിയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് ഇതേ റിയാക്ഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂട്രോൺ അടുത്ത യുറേനിയുമായിട്ട് ബമ്പാടിയും ഇവൻ അടുത്ത യുറേനിയുമായിട്ട് ബമ്പാടിയും ഇവൻ അടുത്ത യുറേനിയുമായിട്ട് ബമ്പാടിയും ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നും മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസ് ഇതൊക്കെ സാമ്പിളിലുള്ള യുറേനിയ ഇവൻ അടുത്ത യുറേനിയുമായിട്ട് ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടത്തും സി കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് വരും 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 ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം വരും ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം വരും അങ്ങനെ ഇതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകും കണ്ടോ അപ്പൊ വൺസ് ഒരു യുറേനിയം സാമ്പിളിന്റെ ഫിഷൻ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരും ഓരോ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോമോൾട്ട് എനർജി പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറാ വരിക പിന്നെ അറുന്നൂറാ വരുന്നത് പിന്നെ എത്ര വരുന്ന നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴ് അതങ്ങ് പോയി ഇതാവും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ മുന്നിലോട്ട് വികസിച്ച് വികസിച്ച് പോകുന്ന ഇത് അവസാനത്തെ യുറേനിയവും ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് വരെ ഈ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിനെയാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ആവാൻ കാരണം അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ആവാൻ കാരണം ഇവിടെ ഫർദർ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോണുകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ന്യൂട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആദ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് എൺപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ കൂടും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫിഷൻ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഈ അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു വസ്തുവാണ് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ബോംബ് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷന്റെ വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് പ്രകൃതിക്കും ഭൂമിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും തന്നെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആറ്റം ബോംബ് പക്ഷെ ആറ്റം ബോംബിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്
രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ മൂന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഒൻപത് എണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്സോർബർ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് എനർജി മാത്രം നിർമ്മിക്കുവാനും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ചെയ്യൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആണവ നിലയം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എനർജി നിർമ്മിക്കുകയും ആ എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ സോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ന്യൂട്രോൺ യുറേനിയവുമായിട്ട് ബോംബാർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ഫിഷൻ നടന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് അടുത്ത യുറേനിയവുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് വെച്ച് മൊത്തം ഒൻപത് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ഫിഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷനില് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടി 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 വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എനർജി വരുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എനർജി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺസിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരം ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവൻ കൊളീഷ്യൻ നടത്തുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ബൊംബാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യുറേനിയവുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാതെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകും അപ്പൊ വരുന്ന ന്യൂട്രോൺസിന്റെ എനർജി വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫിഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ യുറേനിയത്തിന്റെ ഫിഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടുമായിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ബൊംബാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബേരിയം ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോൺ പ്ലസ് ത്രീ ന്യൂട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഒരു യുറേനിയത്തിന്റെ ഫിഷന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രോണുകൾക്ക് ആവറേജ് രണ്ട് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഓർത്തു വെക്കരുത് കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ചേർന്നിട്ടല്ല ഒരു ഫിഷൻ നടന്നാൽ പുറത്തോട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂട്രോണിന് ആവറേജ് ഇത്രയും എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വൺ വേടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആവറേജ് ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ന്യൂട്രോണിന് ആവറേജ് ഇത്രയും കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസ് ആ അത്രയും കൈനറ്റിക് എനർജിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂട്രോൺ അടുത്ത യുറേനിയുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ന്യൂട്രോണിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഒരു ചുമര് ആ ചുമരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ശക്തിയിൽ ഒരു പ
നോർമലി ഷോ ന്യൂട്രോൺസിനാണ് ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ കഴിയൂ ഷോ ന്യൂട്രോൺസിനെ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ തെർമൽ ന്യൂട്രോൺസ് അഥവാ സ്ലോ ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി യുറേനിയുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസിന് ഫിഷൻ പ്രോസസ് നടത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യുറേനിയത്തിന്റെ കൊളീഷിന് ശേഷമാണ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇത്രയും എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേഴ്സെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയയുമായി കൊളൈഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി പ്രോട്ടോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയ പ്രോട്ടോൺ റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകൾ അധികമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ന്യൂട്രോൺ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം പ്രോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അങ്ങനെ പ്രോട്ടോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയൈസ് ആണ് സാധാരണ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആ മെറ്റീരിയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഫിഷന്റെ റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ആണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് പ്രോട്ടോൺ റിച്ച് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ ആയിരിക്കും മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ ഹെവി വാട്ടർ ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ടു ഒ ആണ് കേട്ടോ എച്ച് ടു ഒ ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ വാട്ടർ ഡി ടു ഒ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെവി വാട്ടർ പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാട്ടറോ ഹെവി വാട്ടറോ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മോഡറേറ്ററുമായി ന്യൂട്രോൺ ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ന്യൂട്രോണിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും ആ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ന്യൂട്രോണുകൾ ഫർദർ ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ബാർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാർക്കിലുള്ള അപ്സര എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അപ്സര റിയാക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ ആണ് ചിലപ്പോൾ വൺ വേഡ് ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ് അപ്സര റിയാക്ടർ അപ്സര റിയാക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡറേറ്റർ ആണ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം രണ്ടാമത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് സി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഒരു ഫിഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അൺകൺട്രോൾഡ് ചെയ്യൻ റിയാക്ഷനിൽ ആദ്യം ഒരു ന്യൂട്രോൺ വരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഫിഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഒരു ഫിഷൻ ഒരു ന്യൂട്രോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസാ അതായത് ഒരു ഫിഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ഫിഷനാ ഇതൊരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കൂ കേട്ടോ ഐ എം ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് എ റേഷ്യോ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷൻസ് ഫിഷൻസ് ജനറേറ്റഡ് ജനറേറ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷൻസ് ഇൻ പ്രിസീഡിംഗ് ജനറേഷൻ അതായത് ഇപ്പോ എത്ര ഫിഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തൊട്ട് മുൻപ് എത്ര ഫിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസീഡിംഗ് ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ റേഷ്യോയിൽ ഇപ്പോ എത്ര ന്യൂട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തൊട്ട് മുൻപ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒൻപത് എണ്ണം തൊട്ട് മുൻപ് മൂന്ന് ഇപ്പോ ഇരുപത്തിയേഴ് എണ്ണം തൊട്ട് മുന്നേ ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷൻ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ മൂന്ന് ഫിഷൻ തൊട്ട് മുൻപ് ഒന്ന് ഇപ്പോ ഒൻപത് ഫിഷൻ തൊട്ട് മുൻപ് മൂന്ന് ഇപ്പോ ഇരുപത്തിയേഴ് ഫിഷൻ തൊട്ട് മുൻപ് ഒൻപത് ആ റേഷ്യ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം കെ ഫാക്ടറിന് മൂന്ന് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആ കെ ഐദർ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ഐദർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ കെ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ കണ്ടോ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫിഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തൊട്ട് മുൻപ് എത്ര ഫിഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പ്രസന്റ് എത്ര ഫിഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തൊട്ട് മുൻപ് എത്ര ഫിഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തൊട്ട് മുൻപ് എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടായി അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയാൽ കേട വാല്യൂ വൺ ആവും അതിനർത്ഥം റിയാക്ടർ ഒരു സ്റ്റഡി പവർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എപ്പോഴും ഒരേ എമൗണ്ട് എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റഡി റേറ്റ് പവർ കൺസംഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ സിറ്റുവേഷനെ റിയാക്ടർ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് എന്നാണ് പറയാം നോർമലി ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എനർജി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാ ആക്ച്വലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിന്റെ മെഷർ ആണ് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അഥവാ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർത്തിരിക്കട്ടോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പൊ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് വിച്ച് മീൻസ് എത്ര ഫിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു തൊട്ട് മുൻപ് എത്ര ഉണ്ടായി അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി പവർ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സപ്പോസ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ടായ ഫിഷന്റെ എണ്ണം തൊട്ട് മുന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഫിഷന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടി 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 വരും അത് ഡേഞ്ചറാ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ എനർജി പുറത്തോട്ട് വന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ചെർണോബില് റഷ്യയിലെ ചെർണോബിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ചെർണോബിലിൽ ഉണ്ടായ ആണവ നിലയമാണ് ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയത്തിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയി കേട വാല്യൂ ഒന്നിനേറ്റവും ഗ്രേറ്റർ ആയി ഫിഷൻ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത വിധം വലുതായി 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 ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് റിയാക്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അതാണ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ റിയാക്ടർ ഈസ് അണ്ടർ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും റിയാക്ഷൻസ് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറവാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോ ഒൻപത് ഇനി ഇരുപത്തിയേഴ് അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴിൽ താഴെയാക്കുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതിലും താഴെയാക്കുക അങ്ങനെ അവസാനം 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 ഒരു ഫിഷനും നടക്കാതെയാവും അതായത് ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ കെ ലെസ് ദാൻ വൺ ആവും ആ സ്റ്റേജിനെ സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ന്യൂട്രോൺ ഫിഷൻ റിയാക്ടർ ഈസ് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്പോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷൻ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോ പ്രസന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഫിഷൻ പതുക്കെ 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 ഇല്ലാതെയായി ഹോൾട്ട് ആവും അതാണ് സബ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ അബ്സോർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കും അത്തരം റോഡുകളെ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റോഡുകൾ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ആയിട്ട് പല മെറ്റീരിയൽസും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ മോഡറേറ്റർ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ചില സെറ്റപ്പുകളും